طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور على نصيب الزملاء الزملاء الأخوة الزملاء في برنامج الكلمات الصحية مرحبا بكم جميعا. اليوم طبعا في خلال السبعة ثمانية شهور الماضية كان فريق عمل من الاي تي التابع لبرنامج الخدمات الصحيه اشتغل وفوجئنا في خلال الايام الماضيه بانهم انجزوا العمل وهو الفريق يتكون من الاخوات خريجات كليه ينبع الجامعيه على خريشي وجمان الحجيري وكريس رودريغز والاستاذ محمد علي فطبعا كان في عرض الاسبوع الماضي بسيط نعتبر اليوم ان شاء الله هو تدشين يلي ذلك عملية الإعلانات وإنه وعي الناس بحيث إنه كيف ممكن من خلال الآيفون والجوالات تبعهم إنهم يطلبوا حجزات يعرفوا الوصفات الطبية أمور كثيرة حتى التقارير. فتفضلي. السلام عليكم، أنا أعرفكم بنفسي أول حاجة أنا خريشي من قسم تقنية الإعلانات بالجامعة الإسلامية العربية بداية أشكر حضوركم جميعا دكتور علاء نصيب إنجينير حامد توبيه. دكتور فؤاد الشعيبي، دكتور الأستاذ رأفت إبريس، طبعاً والكل الموجودين. إن شاء الله اليوم حيتكلم عن الخدمات الإلكترونية، طبعاً إحنا أنجزناها في خلال أقل من سنة ثمانية شهور تقريباً. طبعاً بتساعد يعني المرضى والموظفين إنهم ينجزوا كل الخدمات اللي أغلب الخدمات اللي اللي محتاجينها عن طريق طبعاً الموبايل أبلكيشن، عندنا المواقع الإلكترونية وعندنا طبعاً الإس إم إس. محتوى العرض حيتكلم ان شاء الله عن اهداف الخدمات الالكترونيه بعد كده انواع الخدمات الالكترونيه المقدمه الخدمات الالكترونيه عندنا الهواتف الذكيه عندنا خدمات خدمه المحادثه مع علاقات المرضى عندنا المواقع الالكترونيه ونظام التقارير الطبيه والرسائل النصيه وعندنا نظام الكيوماتيك بعد كده حيتكلم ان شاء الله عن المشاريع المستقبليه بداية أهداف الخدمات الإلكترونية، طبعاً إحنا بنهدف الخدمات الإلكترونية إحنا نطور خدمات إلكترونية موقع ورسائل وموبايل أبلكيشن عشان يعني نساعد المرضى عندنا الموقع الإلكتروني الإي سيرفيسز اللي هو موقع خاص للمرضى والـ RMS اللي هو Request Management System طبعاً هذا تبع الـ الـ هذا داخلي للـ Medical Records والـ Patient Relations عندنا الـ MRIS اللي هو الـ Medical Reports Information System وبعد كده الرسائل القصيرة. طبعاً الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الهواتف الذكية عندنا نوعين اللي هو في الـ في الـ iOS اللي بيتوافق مع الآيفون، الآيباد، الآيبود تاتش وعندنا الأندرويد يتوافق مع سامسونج طبعاً كل أجهزة سامسونج جالكسي والـ HTC والسوني. طبعا عندنا الخدمات الالكترونيه المقدمه عبر الهواتف الذكيه ممكن فيها يعني بتوفر اداره المواعيد حجز الغاء وتغيير ممكن عرض بيانات المعالين طبعا نفس الحاجه ممكن نعرض ونغير في المواعيد ونشوف المواعيد كلها اللي موجوده وعندنا كمان قائمه الادويه والتشخيصات الخدمات الاخرى ممكن استعراض ساعات العمل والعيادات الداخليه والخارجيه تحويلات وقدم الاداره مواقع المركز الصحية، المراكز الصحية والحاسبات الصحية والتبرع بالدم وغير الأطباء. آه خلينا نوضح للناس في الأول كيف يستعملوه، كيف يستفيدوا منه، كيف آه وطبعاً إذا نجحتوا في إنه الناس استوعبته وقبلة السيستم ده حيأثر إيجابي كبير عليكم. حتى في الدواء، حتى في التقارير، حتى في كل البرامج اللي أنتم بتتكلموا عليها الآن. أنا أعتبر هذه خطوة جدا متقدمة حقيقة تشكروا عليها يعني العمل فيها بناتنا أتأكد إنه إذا اشتغل يكون باستمرار شغال يعني 24 hours يكون شغال كتقنية مو اليوم شغال وبكرة مو شغال إذا واحد يوم ما اشتغل أبطل أرجع لك ثاني وأقول إنه هذول ناس ما هم جادين أشكركم وأكرر شكري ومجهود حقيقي جدا رائع ولكن أنا حاحكم عليكم من الآن بعد ما ينزل عندي وأتابعه وموفقين إن شاء الله